তাহলে দেখো আজকে নেমিং করছিলাম আমরা লাস্ট কাস্ট পর্যন্ত তো নেমিং এর 10 টা एग्जांपल লাস্ট কাস্টে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বিভিন্ন রকম নেমিং এন্ড দ্যাট ওয়াজ এনাফ আর কি তো ও আজকে একটা নেমিং মনে পড়লো যে একটা নেমিং এর একটু শেয়ার করে নেমিং এটা শেষ করে দিচ্ছি সেটা সে ইথারের নেমিং এ মানে যদি অনলি ইথার গ্রুপ থাকে আর কি হ্যাঁ ইথারের নেমিংটাতে একটু যদি দেখি আমরা হ্যাঁ একটু খেয়াল করি আমরা CH3 CH2 O তারপরে CH3 এটা একটা ইথার যেটা তোমার ডিরাইভ সিস্টেমে হচ্ছে ইথাইল মিথাইল ইথার ডিরাইভ সিস্টেমে হচ্ছে ইথাইল গ্রুপ মিথাইল গ্রুপ ইথার সো ইথাইল মিথাইল ইথার এটা হচ্ছে ডিরাইভ সিস্টেমে বাট আইওপিক মেথডে এটা নেমিংটা কেমনে হবে দেখো আইওপিক নেমিং এ কি হবে তুমি দেখবা যে ইথারের যে অক্সিজেন রাইট সাইডে কয়টা কার্বন 1 আর লেফট সাইডে কয়টা 2 তাহলে ম্যাক্সিমাম কত আছে 2 তাহলে এই 2 হবে হচ্ছে তোমার লংগেস্ট চেইন তারপরে অক্সিজেন থেকে শুরু করে যে অ্যালকাইলটা থাকবে ওটা সহ বলতে হবে অ্যালকোক্সি তাহলে মিথাইলের সাথে যদি ও থাকে তাহলে হলো মিথক্সি মিথক্সি বলে তারপরে 2 কার্বন রিমেইন করতেছে এই 2 কার্বনে তখন নেমিং হবে হচ্ছে যা ইথেন যেহেতু কোনো সাফিক্স নাই डायबन मन पड़ल अच्छा मन पड़े नहीं घटे मन करो कैंसिलिक्स फर्म करते मन कर फर्मुलट मानी 
বিউট এর পরে সাফিক্স যদি নিতে চাও আগে নাও সাফিক্স বিউট টু ইন টু ইন মানে হলো তার মানে এটা যদি সব সময় ওয়ান ধরো এটা ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা তখন সব সময় এটা ওয়ান ধরো এটা টু ধরো এটা থ্রি ধরো এটা ফোর ধরো তাহলে বিউট টু ইন মানে হলো এখানে ডাবল বন্ড টু থ্রি মাসখানে ডাবল বন্ড এর কারণে টু ইন বলা হয় আচ্ছা টু ইন এর পরে কি ওয়ান ওয়াই এসিড আচ্ছা ওয়ান ওয়াই এসিড মানে কি ওয়াই এসিড কি সি ডাবল এইস मिथाइल दी मिथाइल कथा कार्बन बढ़ल फोर नम्बर क्लोरिन फोर क्लोरो मिलिए नहीं फोर कार्बन फोर कार्बन फोर कार्बन और टू इन टू थ्री मास डबल बन निसी फर्मुलटिस संक्षेपे देखा थ्री बिउटी नल मन जान हर छोट एक जिन थ्री बिउटी नल क्या देखो एक बेपार कैराम थ्री बिउटी नल बोल क चिंता करते जगह फर्मुलाई मोटामुटी देख लिंग फर्मुलर <laughs> मान तर फर्मुलाउंड 
this existing is called isomerism okay tar mane hocche different compound with same molecular formula different compounds with same molecular formula this phenomena is called isomerism je bhabe khushi e bhabe bolo arke to e bhabe tumi different different way te bolte paro je isomerism ta kintu base ta ki main basis ta hocche je molecular formula ta same thakbe ekhi molecular formula diye bibhinno rokom compound hote pare ei possibility ta hocche isomerism ar ei dui ta compound jader moddhe jara isomerism e create korbe tara hocche isomer মানে এটা এটা আইসোমার এটা এটা ভাইস ভার্সা আইসোমার তো এই হচ্ছে যে তোমার আইসোমারিজম কি সেটা বলতে বুঝি আর কি আমরা হ্যাঁ এখন এই আইসোমারিজমটা হচ্ছে তোমার টু টাইপস আইসোমারিজমটা হচ্ছে টু টাইপস ওকে তাহলে এই আইসোমারিজমের টু টাইপসের মধ্যে একটা হলো স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম আর একটা হচ্ছে যে স্টেরিও আইসোমারিজম তোমাদের নলেজে যে আইসোমারিজমটা আছে সেটা হলো যে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম মানে তোমাদের নলেজে যদি না পড়ে থাকো ইন দা মিন টাইম তাহলে তোমাদের নলেজ এটা থাকবার কথা না যে স্টেরিও আইসোমারিজম আচ্ছা একটা হলো স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম একটা হচ্ছে স্টেরিও আইসোমারিজম স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম আর হচ্ছে স্টেরিও আইসোমারিজম স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম কি হবে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম তার মানে হলো তার স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হবে তার স্ট্রাকচারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে স্ট্রাকচার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় কম্পাউন্ডই যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে দ্যাট টাইম এটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম কিন্তু স্টেরিও আইসোমারিজমে কি হবে জানো কম্পাউন্ড চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র তাদের গ্রুপ বা তাদের যে অ্যাটম বা গ্রুপের যে জিওমেট্রিক্যাল পজিশন বা তাদের যে তোমার হচ্ছে পজিশন অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা চেঞ্জ হবে কম্পাউন্ড চেঞ্জ হবে না তার মানে হলো স্ট্রাকচারালে কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড হচ্ছে কি স্ট্রাকচারাল কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড বিভিন্ন কম্পাউন্ডের মধ্যে হলো স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা কারণ দ্যাট টাইম স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ আসবে কিন্তু তোমার স্টেরিওটাতে হচ্ছে কি সেম কম্পাউন্ডের মধ্যে সেম কম্পাউন্ড হবে বাট তাদের সেম কম্পাউন্ড বা হবে বাট তাদের বিভিন্ন ফর্ম থাকবে তাদের এই সেম কম্পাউন্ডের মধ্যেই দেখা যাবে যে তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হওয়ার কারণে অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হওয়ার কারণে তাদের প্রপার্টিটাও চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা দেখব তো দ্যাট টাইপ হবে গিয়ে তোমার স্টেরিও আইসোমারিজম এই জন্য তোমরা অনেক সময় যেটা বলো যে ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড মানে স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা ডিফারেন্ট এটা সব সময় বলা ঠিক না কারণ স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা ডিফারেন্ট না হয়েও কি হইতে পারে আইসোমারিজম হইতে পারে এন্ড সেটা হচ্ছে যে স্টেরিও আইসোমারিজম তাহলে এই জন্য এটাকে ডেফিনিশন দিতে গেলে অনেক সময় বলা হয় যে যে আইসোমারিজম ইজ আ ফেনোমেনা উইথ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ বা স্টেরিও চেঞ্জ তাহলে দুই ধরনের আইসোমারিজম এক আছে স্ট্রাকচারাল আর একটা আছে স্টেরিও তো আমরা আজকে শেয়ার করব হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম নিয়ে তো আমরা শুরু করি হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম দিয়ে হ্যাঁ তাহলে আমাদের হলো যে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম নিয়ে আমরা ডিসকাস করি এই স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম আবার ফাইভ টাইপস বুঝছো कारण जदि तेईनर जो लेंथन जो चेन्ज है मैं स्ट्राचार अब चेन स्ट्राचार जो चेन जो चेन्ज है चेन आईसोमारिजम जमीन सोफार तुम्हारे एक्साम्पल दिल ब्यूटेन दिए বিউটেন কে তুমি প্রথম কি করলা নরমাল ফর্মে নিয়ে আসলা এই যে নরমাল ফর্মে নিয়ে আসলা এটা একটা ফর্ম আর আরেকটা ফর্ম নিয়ে আসলা হলো কোনটা মানে তোমাকে যদি করতে বলি তাহলে তুমি এইটা আর এই ফর্মে করবা মানে চারটা কার্বন মানে 1 2 3 4 দিতে পারো অথবা তুমি 1 2 3 দিয়ে 4 দিতে পারো এছাড়া তো তোমার হাতে কোনো অপশন নাই তাইলে প্রথম একটা হবে আর সেকেন্ড একটা হবে তাইলে এই দুইটা আইসোমার যেতে হইল এই দুই এ আর এ পর হচ্ছে আইসোমার টু ইচ আদার এখন এর আর এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এর হলো ফোর কার্বন চেইন এর হলো থ্রি কার্বন চেইন এটা হচ্ছে কি সিম্পল চেইন এটা হলো ব্রাঞ্চ চেইন তারপরে সবকিছু মিলায় কিসে চেঞ্জ আসছে চেইন তো যদি এই ধরনের চেঞ্জ হয় তাহলে ওই ধরনের আইসোমারিজম কে আমরা বলবো হচ্ছে কি চেইন আইসোমারিজম তার দিস টাইপ অফ আইসোমারিজম ওভার হিয়ার চেইন আইসোমারিজম যেমন এটা হচ্ছে বিউটেন আর এটা হলো টু মিথাইল প্রোপেন তাহলে দুটো डिफरेंट কম্পাউন্ড কিন্তু আমাদের কম্পাউন্ড নেমিং নিয়ে এখন কথা বলবো না কথা হচ্ছে যে চেঞ্জটা দেখব চেঞ্জটা কি চেঞ্জ সো এই ধরনের এই দুইটার মধ্যে রিলেশন কি এটা হলো গিয়া এদের মধ্যে যে আইসোমারিজমটা ওভার হিয়ার সেটা হচ্ছে চেইন আইসোমারিজম তাহলে এই ধরনের আইসোমারিজম কে আমরা বুঝবো হলো চেইন আইসোমারিজম যেখানে তোমার হচ্ছে চেইন চেঞ্জ হয় যেমন ফোর কার্বন থ্রি কার্বন চেইন যদি পরিবর্তন হয় তাহলে এটা তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অ্যালকেন এর অংশে এইটা হবে আর কি অ্যালকেন পার্টে অ্যালকেন পার্টে তোমার হচ্ছে চেইন আইসোমারিজম হবে তবে খেয়াল রাখো যে সি1 মানে এক কার্বন সেখানে নো আইসোমার নো আইসোমার অর্থাৎ এক কার্বন দিয়ে তার আইসোমার হবে না C2 যখন না ইথেন তখনও নো আইসোমার C3 যখন প্রোপেন তখনও নো আইসোমার কেন 
কারণ দেখো ওয়ান কার্বন কোন আইসোমার দিতে পারবা না টু কার্বন থেকেও তুমি কোন আইসোমার দিতে পারবা না থ্রি কার্বন থেকেও তুমি কোন আইসোমার দিতে পারবা না কেন পারবা না কারণ থ্রি থেকে যদি তুমি এটাকে এই করো তাতে কিন্তু নতুন কিছু আসবে না একই জিনিস তার মানে ওয়ান টু থ্রি পর্যন্তই তোমার নো নো আইসোমার যখন সি ফোর মানে বিউটেনে যাচ্ছে कार्बन <laughs> ভালো 
তাহলে এই দুইজনের মধ্যে চেঞ্জটা কিসে চেঞ্জ হলো যে তাদের পজিশন অফ ফাংশনাল গ্রুপ চেঞ্জ কিসে চেঞ্জ হলো পজিশন অফ ফাংশনাল গ্রুপ এই জন্য এই ধরনের আইসোমারিজম কে বলা হয় পজিশন আইসোমারিজম তাহলে পজিশন আইসোমারিজম কি বুঝবা যে ফাংশনাল গ্রুপের পজিশন যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ওই ধরনের আইসোমারিজম কে বলা হয় পজিশন আইসোমারিজম আচ্ছা পজিশন আইসোমারিজম এর পরে এবার থার্ড টাইপে যাচ্ছি আমি থার্ড টাইপটা হলো গিয়া प्रोपानलार ग्रुप ইথার গ্রুপ হিসেবে নেই আমি তাহলে এটা তো অ্যালকোহল এটা ইথার কিন্তু দুইটা আইসোমার এটা অ্যালকোহল এটা ইথার কিন্তু আইসোমার তাহলে এই ধরনের আইসোমার কে বলবো হলো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম বলতে কি বুঝবো যদি তাদের মধ্যে দুইটা আইসোমারের মধ্যে যদি ফাংশনাল গ্রুপ ডিফার করে ফাংশনাল গ্রুপ ডিফার করে তাহলে ওই ধরনের আইসোমারিজম কে আমরা বলবো হচ্ছে কি ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম তাহলে এটা ছিল থার্ড টাইপ অফ আইসোমারিজম যেটা নাম হলো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম আচ্ছা এবার ফোর্থ টাইপ অফ আইসোমারিজম কে বলা হয় মেটামারিজম मेटामारिजम मेटामारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजम
मेटामरिजम शो करते गेकेंडारि अलकोहल लागे तुम्हारे प्राइमरि सेकेंडारि टार्सियर कन्सेप्ट एक दीब अच्छा मेटामरिजम सेकेंडारि एम लागे हाँ मेटामरिजम कीटम दीते खेल करो तो मेटामरिजम दी तबार एक इक्ुअलिटी आई हाथ मान तुम जर जे जो फांगशन ग्रुप हाथ थे मेटामरिजम दीबी मेटामरिजम दीते इथार एलकोहल दीबेलोहल सेकेंडारि अलकोहल एम इन दीबी सेकेंडारि एम इन और दीबे कीटन मेटामारिजमारिजमारिजम ख्याल करो ख्याल करो এটার নাম হলো প্রোপানোন প্রোপানোন হোয়াট এবং এটা একটা কিটো কম্পাউন্ড এটা কিটো কম্পাউন্ড কিটো কম্পাউন্ড কাদেরকে বলি যাদের কাছে কিটোন গ্রুপ থাকে তাদেরকে আমরা বলি কিটো কম্পাউন্ড এবং এটা হচ্ছে একটা এটা হলো একটা প্রোপানোন বলে এটাকে প্রোপানোন এটা কিটো ফর্মে আছে আর এই যে যেটা হইছে কম্পাউন্ড এই পাশে সেটার নাম হলো প্রোপিনল প্রোপিনল কেন বলি কারণ প্রোপিন যে ডাবল বন্ড থাকার কারণে প্রোপিন যোগ অল এই ভাবে নাম হইছে প্রোপিনল প্রোপিনল टमारिजम सब समय टमारिजम टमारिजम सब समय टमारिजम टमारिजम आगे जो गुलाइसोमारिफारे डायनिक प्रसेस त टमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारिजमारि
এই ডাবল বন্ডের জায়গায় হইলো সিঙ্গেল বন্ড অক্সিজেন অক্সিজেন আবার ধরলে নতুন করে গারে হাইড্রোজেন দিয়ে আর এই ডাবল বন্ড এখানে চলে এসে কি হইছে এই যে এখানে এই যে এখানে আরেকটা বন্ড হয়ে ডাবল বন্ড হয়ে গেছে হইয়া কি হয়ে গেল CH2 হয়ে গেল তাহলে এভাবে কিটো কিসে চলে আসে ইনোলে এবং এটা কিন্তু চলতেই থাকবে এ আবার ডাবল বন্ড আছে আবার তো সেও তো আবার পোলার আবার কি ঘটনা ঘটবে আবার তো একই ঘটনা ঘটবে ও ওদিকে নিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে এ হয়ে যাবে প্লাস এ প্লাস হওয়ার কারণে এর কাছ থেকে ইলেকট্রন নিয়ে যাবে নিয়ে সে মাইনাস হবে ও প্লাস হবে ও প্লাস আবার ফিরে যাবে আবার সে প্লাস মাইনাস আবার আগে আগের মত চলে আসবে তাহলে আবার সে কোন ফর্মে চলে আসবে আবার কিটো ফর্মে চলে আসবে এভাবে চলতে থাকে কিটো ইনোল ইনো ইনোল কিটো এই ধরনের এই টাইপটাকে বলা হয় টটোমারিজম এবং দিস টাইপ অফ আইসোমারিজম হলো স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম তা আমরা আজকে শেয়ার করলাম হচ্ছে আমরা জানলাম যে আইসোমারিজম কি আমরা জানলাম যে আইসোমারিজম মেইনলি টু টাইপ একটা হলো যে স্ট্রাকচারাল একটা স্টেরিও আর স্ট্রাকচারালটা কি পাঁচ রকম আছে ফাইভ কাইন সেটা আমরা দেখলাম এবং সেই ফাইভ কাইন এর মধ্যে একটা হলো চেইন আইসোমারিজম একটা ছিল হলো যে পজিশন তারপরে ছিল হলো যে আমাদের ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম এরপর ছিল মেটামারিজম এবং সবশেষ হলো গিয়া টটোমারিজম এটা আমি আগামী দিন ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা শেয়ার করব হচ্ছে স্টেরিও আইসোমারিজম যেটা নেক্সট টাইপ অফ আইসোমারিজম